今天呢，我要给大家介绍一些有关植入物的基本信息，以及呢，我们转世到地球的每个人是如何被植入物所控制的。在以太植入物的周围呢，可以产生扭曲的时空连续体，而每个灵魂转世到地球之前呢，都会被执政官植入，名字呢被我们称作是遗忘的面纱的以太植入物。以太植入物呢，是一种多维度的黑洞，里边含有异常物质和扭曲的量子波动。每个人身上呢有三个以太植入物，它们呢可以形成相当稳定的干扰模式，从而呢把我们人类的意识禁锢在矩阵里面。干扰模式呢以三个植入物为中心，对外呢可以放射出半径。约一百英尺的凌乱时空结构能量场，当大量的人群聚集在一起的时候，植入物呢就会互相融合，然后呢制造出统一的扭曲混乱能量场。这个呢，也就是为什么在大城市能量场不好的主要原因所在。植入物的形态呢，看起来呢就像是个半球体，就像图片中所展示的这样。很多非物质形态的负面的人事物呢，正躲藏在植入物所创造的扭曲时空结构能量场当中，因为那里呢是他们最后安全的藏身之处。而持续增加的圣光呢，正在挤压这些残余的黑暗。大家呢可能会因为挤压而感觉到身体极端疲劳，这是因为呢。我们的肉体在产生着剧烈的转变，同时呢，我们身体当中的植入物的活动也是非常剧烈的，因此呢，很多人会持续感觉到负面实体的能量攻击，还有头痛。植入物半球中呢，关系到创伤经验的区块，是非实体负面人事物的安全屋。当我们经历创伤的时候，我们呢？就会产生想离开这具肉体的想法。这个时候呢，那些负面的实体就会趁虚而入，闯进我们的能量场当中。同时呢，又因为我们的创伤经常是处于被压抑的状态，我们呢也不容易觉察到这些负面实体的存在。因此呢，他们就可以在暗中为所欲为。而以上。我所介绍的这些呢，就是执政官所设计的基于创伤的心智编程的原因所在。植入物呢，也是当前执政官最重要的秘密之一。植入物呢，也是两万五千年以来执政官所依赖的权力工具。现在呢，我能把这些信息分享给大家，是因为呢，来自银河中央太阳的能量。正在溶解这些植入物，而当植入物被彻底消融的时候，也是两万六千年以来光明势力所取得的最大成功。我在双生灵魂的那期视频当中呢，也给大家介绍过植入物所引发的我们人世间的那些戏剧冲突，以及呢如何消融我们身体当中的植入物。大家呢，可以在视频的描述当中找到以前的视频链接。过几天呢，我还想跟大家分享执政官到底是谁，以及呢，他们是怎样依赖于我们而生存的。